गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस ऑफ स्काई इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड एस एस टी जोग्राफी लेसन नंबर वन इन्वायरमेंट इन इट्स टोटैलिटी स्टूडेंट्स हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव कम्प्लीटेड इन प्रीवियस वीडियो इन पार्ट वन एंड द रिमेनिंग पार्ट टूडे ओनली वी विल कम्प्लीट सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्स एंड कम ऑन द टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट येस्टरडे आई हैव लेफ्ट ओवर हियर फ्राम टूडे फ्राम हियर आई हैव टू स्टार्ट ओके ह्यूमन ह्यूमन्स इन द पास्ट फ्यू सेंचुरीज डिड नॉट विजुअलाइज द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट मनुष्य जो है उसने पिछले कुछ दशक से जो है इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उसकी जो एक्टिविटीज है उसका हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट हो रहा है सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल चेंजेज आर एज फॉलोज कुछ ऐसे यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं उनको चेंज कर रहे हैं लाइक इन अप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल वेस्ट वेयर वर हेल्थ हजार एज दे स्प्रेड डिजीजेज एंड डिस्ट्रक्शन थ्रू पॉल्यूशन हम लोग इतना इन अप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल जो हमारा वेस्ट है इतना ज़्यादा हम वेस्ट एक तो हम वो कर रहे हैं डिस्पोजल कर रहे हैं उसका इन अप्रोप्रिएट सही तरीके से उसको हम डिस्पोज नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है हेल्थ हजार स्वास्थ्य का खतरा है उससे तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं और डिस्ट्रक्शन थ्रू पॉल्यूशन क्यों हो रही है इससे बहुत विनाश हो रहा है इस पॉल्यूशन के थ्रू ठीक है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हार्म्स लैंड एनिमल बर्ड एंड ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा खाद को यूज करने से उससे लैंड को एनिमल्स बर्ड्स और ह्यूमन्स को भी खतरा हो रहा है पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद डिफॉरेस्टेशन एंड रिमूवल ऑफ वेजिटेशन कवर लीड टू सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई करने से खेती नहीं करने से सॉइल इरोजन हो रहा है और उससे क्या हो रहा है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है जब पेड़ पौधे रहते हैं बेटा तो वो अपनी जड़ों से जो है मिट्टी को बांधे रखते हैं एक्विफर्स एंड वाटर बॉडीज आर डिप्लीटेड विथ इंक्रीज इरीगेशन रिक्वायरमेंट इतने ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ी है जनसंख्या के बढ़ने से कि जो जल का स्तर है और जो वाटर बॉडीज है वो धीरे 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 कम होने लगे हैं उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है माइनिंग वेस्ट ऑल्सो पॉल्यूट सॉयल एंड वाटर जो माइनिंग जो खुदाई होती है मिनरल्स की फ्यूल्स की ये भी जो हमारे सॉयल और वाटर है उसको पॉल्यूट कर रहे हैं ओवर ग्रेजिंग बाई लाइव स्टॉक शीप एंड गोड्स डिप्लीटेड ग्रास कवर बहुत ज़्यादा चरने से जानवरों के चरने से भी जो ग्रास कवर एरिया है ग्रास लैंड्स खत्म हो रहे हैं और उससे भी हमारा सॉल इरोजन हो रहा है सेवरल फर्टाइल एरियाज वर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू वेस्ट लैंड एंड डिजर्ट्स बहुत से फर्टाइल एरियाज हमारे वो क्या हो गए हैं वो हमारे वेस्ट लैंड हो गए हैं और डिजर्ट में बदल गए हैं ऑन द अदर हैंड कल्टिवेबल कल्टिवेबल लैंड इन मेनी प्लेसेज डिटेरियोरेटेड ड्यू टू ओवर इरीगेशन एंड वाटर लॉगिंग क्या हो गया और उसी में बहुत से जो है हमारे जो लैंड हैं वो मतलब खराब भी हो गए हैं क्यों खराब भी हो गए हैं क्योंकि उनको इतना ज़्यादा वहाँ पानी रुक गया है इरीगेशन इतना ओवर हो गया है कि उससे भी वो खराब हो गए हैं सेवरल स्ट्रीम्स ड्राइड अप बहुत सी नहरें सूख गई हैं ओइंग टू द डाइवर्जन ऑफ वाटर्स फॉर इरीगेशन एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट क्यों क्योंकि उस बीच में पानी को रोक के कहीं और डाइवर्ट कर दिया जा रहा है सिंचाई के लिए हाइड बिजली पैदा करने के लिए साइंटिस्ट इस्टिमेट दैट हाफ ऑफ पॉल्यूशन ऑन अर्थ हैज़ बीन कॉज बाई रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ट्वेंटी एथ सेंचुरी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो आधा पॉल्यूशन आधे से ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है ये हमारी बीसवीं शताब्दी में हुआ है और क्यों औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू ऑयल स्पिल्स ये भी इसकी वजह से भी जो है हमारा पानी जो है वो वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हो रहे हैं इंडस्ट्रीज बर्न अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स इन द एयर क्या होता है जो फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज हैं उन वो जो है फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन को यूज़ करते हैं उसमें से इतना धुआं निकलता है जिसकी वजह से एटमोसफियर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो जो बैलेंस uh, है एटमोसफियर की उसको बिगाड़ता है द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर कॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग सी ओ टू के बढ़ने से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ती हैं और जिससे कि हमारे यहाँ का वैश्विक ताप भी बढ़ता है दिस इज ग्लोबल टेम्परेचर रिजल्ट मेनली फ्राम द पॉल्यूशन इसी तरीके से क्या होता है हमारा ताप बढ़ता है और उससे एयर पॉल्यूशन होता है ओके स्टूडेंट्स नो ऑल ऑफ यू कम ऑन द नेक्स्ट पेज वन हंड्रेड सेवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है आप हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्योंकि ये बहुत जरूरी है A study of the interrelationship between the n
क्यों टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को जानने के लिए एंड फाइंड सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके सॉल्यूशन को करने के लिए कि क्या क्या उसका सॉल्यूशन है ताकि हम निरंतर विकास कर सकें वी नीड टू फॉलो गाइडलाइंस फॉर यूटिलाइजिंग नेचर्स रिसोर्सेज इन अ सेंसिबल मैनर हमको जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उनको वो करना चाहिए फॉलो करना चाहिए ताकि जो है बहुत और बहुत ही सेंसिबल मैनर में अच्छे तरीके से नेचुरल uh, रिसोर्सेज uh, को यूज़ करना चाहिए ओके okay, स्टूडेंट्स Now the next paragraph. Earth is the only planet known so far to support life, and we need to live on it in a sensible manner. एक अर्थ ही ऐसा planet है जहाँ life possible है और इसको इस पे हमको बहुत अच्छे से रहना चाहिए इसकी चीजों को बहुत sensible manner में use करना चाहिए Keeping in man mind that our resources are limited. ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि जो हमारे resources हैं वो limited हैं Humans have the responsibility to responsibility to nature or ne to 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 nurture all plant and animal life on earth ye mano ki zimmedari hai ki wo prithvi ke sabhi ped paudho ke jeevan ki raksha kare kyun kare in the interest of their own survival kyun apne survival ke liye kyunki directly or indirectly human being jo hai wo plant aur animals pe hi depend karte hain they should not stress the environment or cause irreparable harm aisa nahi humko पर्यावरण को क्षति पहुंचा देना चाहिए कि फिर उसकी क्षति पूर्ति ना हो सके दे मस्ट चेक द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ पॉल्यूशन बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिए एंड द रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पन प्रोडक्शन एंड कंजम्पन विच पुट्स अनड्यू स्ट्रेस ऑन द बायोस्फीयर और जो चीज़ें बन रही हैं उनके बनने पर उनके यूज होने पर एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए जिससे कि ऐसा ना हम यूज़ कर लें कि फिर हमारे जो ऑफिस स्प्रिंग्स हैं उनको मिले ही नहीं और ये सब पे कंट्रोल करके जो है हम अपने बायोस्फीयर को बचा सकते हैं एंड चिल्ड्रेन नाउ द चैप्टर इज ओवर ऑल ऑफ यू रिवाइज द चैप्टर ओके सो ऑल ऑफ यू स्टे होम एंड स्टे सेफ थैंक यू